创世纪第二十三章。萨拉享受一百二十七岁，这是萨拉一生的岁数。萨拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为萨拉哀痛哭嚎。亚伯拉罕从死者面前起来，对赫人说。我是在你们中间寄居的外族人，求你们在你们中间给我一块坟地做产业，使我可以埋葬我死了的人，使他不露在我面前。赫人回答亚伯拉罕说：“我主，请听，你在我们中间是一位尊贵的王子，你可以在我们最好的坟地里埋葬你死了的人。”我们并没有人阻止你在他的坟地埋葬你死了的人。于是亚伯拉罕起来，向当地的赫人下拜，对他们说：“你们若有意使我埋葬我死了的人，使他不露在我的眼前，就请听我的话，为我请求所辖的儿子以弗伦，叫他把他所拥有的田头上那麦比拉洞卖给我。”他可以按着十足的价银卖给我，使我在你们中间有产业做坟地。那时，以弗伦正坐在赫人中间，于是赫人以弗伦就回答亚伯拉罕。所有来到城门口的赫人都听见他说：“我主，不要这样，请听我说，这块田我送给你，连其中的洞我也送给你。”我在我的族人眼前送给你，让你可以埋葬你死了的人。亚伯拉罕就在当地的人面前下拜，然后在当地的人面前对以弗伦说：“请听我说，如果你愿意，我必定把地的价银给你，请你收下吧，让我可以在那里埋葬我死了的人。”以弗伦回答亚伯拉罕，对他说。我主，请听我说，一块值四百块、四千五百克银子的田地，在你我之间，算的什么呢？你埋葬你死了的人吧。亚伯拉罕同意以弗伦说的价银，就照着他在赫人面前所说的，拿商人通用的银子，称了四百块、四千五百克银子给以弗伦。于是。以弗伦在麦比拉，在曼利前面的那块地，包括那块田和其中的洞，田中和四周所有的树木，都在赫人眼前，就是在所有来到城门口的赫人眼前，归给亚伯拉罕做产业。这事以后，亚伯拉罕把自己的妻子萨拉埋在迦南地曼利前面麦比拉田间的洞里。曼利就是希伯伦，这样，那块田和田中的洞就从赫人归给了亚伯拉罕为产业做坟地。